ողջին։ Ահա մեզ դրված է մի տուպ, մի արկղ, որը ունի ուղանկյունանիստի տեսք։ Մեզ անռաժեշտ է գտնել այս տուպի մակերևույթի մակերեսը։ Տեսնենք թե ինչպես կարող ենք դա հաշվել։ Նախ մենք կարող ենք հաշվել այս երևացող նիստերի մակերեսները, ապա գումարել այն մյուս նիստերի մակերեսները, որոնք չեն երևում։ Նախ սկսենք այս դիմացի նիստից։ Մի կողմը 20 սմ է, իսկ մյուս կողմը 10 սմ։ Նշանակում է սա ուղանկյուն է։ Եվ ուղանկյան մակերեսը մենք հաշվում ենք նրա երկարությունը եւ լայնությունը բազմապատկելով։ Ուրեմն այս նիստի մակերեսը հավասար կլինի 20 անգամ 10, որը հավասար է 200-ի։ Ուրեմն սա հավասար է 200 սմ քարակուսում։ Գրենք ուրեմն 200 Չենք մորանում նաև, որ այս նիստից մենք ունենք եւս մեկը, հետևում, որը սակայն չի երևում։ Ուրեմը դրա մակերեսը նույնպես հավասար կլինի 200 սմ քարակուսում։ Գումարենք եւս 200։ Ահա։ Հաշվենք ահա այս կողքի նիստի մակերեսը։ Ահա, այս խորությունը 3 սմ է, իսկ այս երկարությունը, բարձրությունը 20 սմ է, ահա նույն սա։ Նշանակում է այս նիստի մակերեսը հավասար կլինի 3 անգամ 20, որը հավասար է 60։ Ուրեմն այս 200-ին էլ 200-ներին էլ գումարում ենք 60։ Ահա 60։ Եվ այս նիստից մենք ունենք նաև ծաղ կողմում, որը նորից չի երևում։ Ուրեմն գումարած եւս 1 60։ Ահա։ Եվ մնաց հաշվել այս վերևի նիստը։ Այս վերևի նիստի երկարությունը 10 սմ է, իսկ խորությունը 3 սմ։ Նշանակում է այս վերևի նիստի մակերեսը հավասար կլինի 3 անգամ 10, այսինքն 30։ Ուրեմն 30 սմ քարակուսում։ Եվ քանի որ մենք այս նիստից ունենք նաև ներքևում, որ նորից չի երևում, մենք գումարենք 2 հատ 30։ Ահա։ 30 եւ 30։ Ահա։ Ունեցանք 6 նիստ։ Դե եկեք գումարենք այս բոլորը իրար։ Ահա, այստեղ կունենանք 0։ Այստեղ 6 գումարած 6 12, գումարած 3 15, գումարած 3 18։ 8-ը կգրենք։ Մեկը կփոխանցենք եւ հարյուրյակների կարգում էլ ունեցանք 5։ Ահա, նշանակում է այս տուփի մակերևույթի մակերեսը հավասար է 580 սմ քարակուսը։ Ահա, 